അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഇത് സക്സസ് ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഒറ്റ മലയാളത്തിലെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കാണും ഞാനിത് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ചെയ്തതല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വിജയിക്കുമെന്നൊരു വിശ്വാസം എനിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇതിപ്പോൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുട്ടകളെല്ലാം തന്നെ വിരിയിച്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലൊരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് മുട്ട വിരിയിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റെ ഞാനിതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇൻക്യുബേറ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിനകത്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നും കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഇത് സക്സസ് ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല മുട്ട വിരിയിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്തോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുട്ടകളെല്ലാം വിരിയിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ടകൾ വിരിയിച്ചെടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ചു മാസമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ മുട്ട വിരിയിച്ചെടുത്തിട്ട് അഞ്ചല്ല ആറ് മാസമായി ഞാൻ ഈ മുട്ട വിരിയിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിരിയിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതായി മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങി ഞാൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ കോഴിയെ ഇപ്പം ഞാൻ കോഴികളെയും കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഒരു മുട്ട വിരിയാനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അധികവും പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നന്നെ കുറഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല ഒരു മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ടു എട്ട് ആ ഒരു കണക്കിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ ക്രമീകരിക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു ഡിജിറ്റൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു ക്വാളിറ്റി വന്ന തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആയിരുന്നു ഒറ്റ യൂസിന് മാത്രമേ അത് എനിക്ക് ഉപയോഗം ഉപയോഗത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മുട്ട വിരിയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസ് മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പോലെ ചെയ്തതാണ് സക്സസ് ആയത് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബോർഡ് വാങ്ങാതെ നല്ല നോക്കിയിട്ടൊരു ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിനകത്തുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഹ്യൂമിഡിറ്റി മീൻസ് ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഈർപ്പം വേണം ആ ഈർപ്പം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഇൻക്യുബേറ്ററിനകത്ത് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് ഈ ചൂട് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ചൂട് കൂടിയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചൂട് കുറഞ്ഞു എന്നൊന്നും ആകാൻ പാടില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചൂട് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഫാനുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കൂളിങ്ങിന് വെക്കുന്ന ഫാനാണ് ചെറിയ ഫാനാണ് അത്തരത്തിൽ രണ്ട് ഫാനുകൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത് വാട്ട്സിൻ്റെ ബൾബാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ബൾബുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബൾബ് ആകുമ്പോൾ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കാണാം ഈ ഒരു ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരം പുലരുന്നത് വരെ ഈ ഒരു മുട്ടക്ക് ആവശ്യമായ ചൂട് ലഭിക്കാതെ വരും അത്തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുട്ട കേടായി പോകാനും ഇതിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ചത്ത് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ബൾബുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ബൾബ് ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആയാലും മറ്റേ ബൾബ് ഈ ഒരു മുട്ടക്ക് ആവശ്യമായ ചൂട് ന
അപ്പൊ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം പത്ത് പതിനൊന്ന് പത്ത് ദിവസത്തോളം കുറവ് മാത്രം മതി പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറച്ച് അധികം വേണം അതായത് ഈ കുഞ്ഞിന് മുട്ടക്കകത്തുള്ള കുഞ്ഞിന് ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ തോട് പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു മുട്ടത്തോടിന് സോഫ്റ്റ്നെസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിൽ വെച്ചത് അതാകുമ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ആയിട്ട് പോയിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഹ്യൂമിഡിറ്റി രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മൂന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഇതിന് പുറമെ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കാനുള്ളത് മുട്ട നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എങ്കിലും തിരിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുട്ട വെച്ചത് രാവിലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുട്ട വെക്കുന്നത് ആ മുട്ടയെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം രാത്രി ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്തരത്തിൽ മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ തവണ മുട്ട തിരിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് ഈ മുട്ടക്കകത്ത് ഈ മുട്ടയുടെ തോട് ഒരു സൈഡ് ഒരു വശത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ നിന്ന് ഇളകി വരും അങ്ങനെ അതെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കാത്ത ഒറ്റ സൈഡ് മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് മുട്ടയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ചത്തു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ കുഞ്ഞ് പുറത്ത് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുട്ട തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക കൂടി ചെയ്യണം അത് കഴിയുന്നതും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം മുട്ട ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഏത് വശമാണോ കാലത്തെ വെച്ചതെന്ന് മറന്നു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പത്രത്തിൽ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഇത് മാറി പോകാതിരിക്കാൻ മുട്ടയുടെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു മാ ഒരു കരിക്കട്ടയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുകൾ ഇതാ പുറത്തെത്തി വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മുട്ട വിരിയിച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു കോഴി വലുതായിട്ടുള്ള വിഷുവൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വിരിഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പലരും ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻക്യുബേറ്ററിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിൽ വലിയ അളവിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വൈകല്യം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ പാതിയിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തുപോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഈ ഒരു മുട്ട സമയത്ത് ഞാൻ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ആകെ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വളർന്ന് വലുതായി മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പൂവൻ കോഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പൂവനെ ഞാൻ വിറ്റു ഇപ്പോൾ പിടക്കോഴികൾ മാത്രമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറക്കാതെ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബൈ Survive now when I can know it's over